Fellow citizens, on the eve of stepping down from office, I am overwhelmed by a deep sense of gratitude for the people of India, their elected representatives, and the political parties for the trust and confidence they reposed in me. I am humbled by their kindness and affection. I have received much more from the country than I have given. For that, I will remain ever indebted to the people of India. I congratulate and extend a warm welcome to Sri Ramnath Kovid, the President to be, and wish him success and happiness in the years to come. Fellow citizens, our founding fathers, with the adoption of constitution, say it in motion, powerful forces that liberated us from the stranglehold of iniquity in gender, caste, and community, along with other fetters that had tired us for too long. It inspired a social and cultural evolution which put Indian society on the track to modernity. A modern nation is built on some essential fundamentals, democracy or equal rights for every citizen, secularism or equal freedom to every faith, equality of every region and economic equity. For development to be real, the poorest of the land must feel that they are a part of the nation's narratives. Fellow citizens, five years ago, when I took the oath of office of the President of the Republic, I promised to preserve, protect, and defend our Constitution, not just in word but also in spirit. Each day of these five years, I was conscious of my responsibility. I learned from my travels across the length and breadth of the country. I learned from my conversations with young and bright minds in college and universities, scientists, innovators, scholars, jurists, authors, artists, and leaders from across the spectrum. These interactions kept me focused and inspired. I strove hard how successful I was in discharging my responsibilities will be judged over the time by the critical lens of history. Fellow citizens, as one advances in years, so does one's propensity to sermonize. But I have no sermon to make. For the past 50 years of my public life, my sacred text has been the Constitution of India, my temple has been the Parliament of India, and my passion has been the service of the people for India. I want to share with you some truths that I have internalized in this period. The soul of India resides in pluralism and tolerance. India is not just a geographical entity. It carries a history of ideas, philosophy, intellect, industrial genius, craft, innovation, and experience. Plurality of our society has come about through assimilations of ideas over centuries. The multiplicity in culture, faith, and language is what makes India special. We derive our strength from tolerance. It has been part of our collective consciousness for centuries. There are divergent strands in public discourse. We may argue, we may agree, or we may not agree. 
but we cannot deny the essential prevalence of multiplicity of opinion. Otherwise, a fundamental character of our thought process will wither away. The capacity for compassion and empathy is the true foundation of our civilization. But every day we see increased violence around us. At the heart of this violence is darkness, fear and mistrust. We must free our public discourse from all forms of violence, physical as well as verbal. Only a non-violent society can ensure the participation of all sections of the people, especially the marginalized and the dispossessed in the democratic process. Power of non-violence has to be resurrected to build a compassionate and caring society. Protection of the environment is essential for our survival. Nature has been kind to us in its bounty. But when greed exceeds need, nature lets lose its fury. We often see some parts of India affected by devastating floods, while others reel under severe drought. Climate change has put farming sector under tremendous stress. Scientists and technologists have to work with millions of farmers and workers to revive the health of our soil, arrest the decline in water table, and restore the ecological balance. We all have to act together now, for the future may not give us another chance. As I had said on assuming the office of the president, education is the alchemy that can take India to its next golden age. A reordering of society is possible through the transformative power of education. For that, we have to upgrade our higher institutions of learning to world-class levels. Our education system must accept disruption as a norm and prepare our students to manage and build upon their disruptions. Our universities should not be a place for note memorizing, but an assembly of inquisitive minds, creative thinking, innovative and scientific temper have to be promoted in our institutions of higher learning. It calls for application of logic through discussion, argument and analysis. These qualities have to be cultivated and autonomy of mind has to be encouraged. For us, creation and inclusive society has to be an article of faith. Gandhiji saw India as an inclusive nation where every section of our population lived in equality and enjoyed equal opportunity. He wanted our people to move forward unitedly in ever-widening thought and action. Financial inclusion is at the core of an equitable society. We must empower the poorest of the poor and ensure that the fruits of our policies reach the last person in the line to lead healthy, happy, and productive lives is the basic right of our citizens. Happiness is fundamental to the human experience of life. Happiness is equally the outcome of economic and non-economic parameters. The quest for happiness is closely tied to the quest for sustainable development, which is the combination of human well-being, social inclusion, and environmental stability. Eradication of poverty 
would provide a strong boost to happiness. A sustainable environment would prevent damage to the planetary resources. Social inclusion would ensure access to the fruits of progress to all. Good governance would provide the ability to people to shape their own lives through transparent, accountable, and participatory political institutions. Fellow citizens, during my five years in Rashtrapati Bhavan, we tried to build a human and happy township. We found happiness that is associated with joy and pride, smiling and laughter, good health, feeling of safety and positive actions. We learn to wear a smile always, to laugh at life, to connect with nature and get involved with the community. And then we extended our experience to a few villages in the neighborhood. The journey continued. Fellow citizens, as I get ready to leave, let me repeat what I said in my first address to the nation on the eve of Independence Day 2012. Words cannot adequately express my gratitude to the people and their representatives for the honor of this high office, even as I am deeply conscious of the fact that the highest honor in our democracy does not lie in any office, but in being a citizen of India, our motherland. We are all equal children before our mother and India asks each one of us in whatever role we play in the complex drama of nation building to do our duty with integrity, commitment and unflinching loyalty to the values enshrined in our constitution. When I speak to you tomorrow, it will not be as the president, but as a citizen, a pilgrim like all of you in India's onward march towards glory. Thank you. Jai Hind. Pyare Desh Vasiyo, main पदमुक्त होने की पूर्व संध्या पर मेरे प्रति व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए भारत की जनता उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के हार्दिक आभार से अभिभूत हूं मैं उनकी विनम्रता और प्रेम से सम्मानित हुआ हूं मैंने देश को जितना दिया उससे कहीं अधिक पाया है इसके लिए मैं भारत के लोगों के प्रति सदैव ऋणी रहूंगा मैं भावी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बधाई देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें आने वाले वर्षों में सफलता और खुशहाली की शुभकामनाएं देता हूं प्यारे देशवासियों हमारे संस्थापकों ने संविधान को अपनाने के साथ ही ऐसी प्रबल शक्तियों को सक्रिय किया जिन्होंने हमें लिंग जाति समुदाय की असमान बेड़ियों और हमें लंबे समय तक बांधने वाली अन्य श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया इससे एक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रेरणा मिली जिसने भारतीय समाज को आधुनिकता के पथ पर अग्रसर किया एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कुछ आवश्यक मूल तत्वों प्रत्येक नागरिक के लिए लोकतंत्र अथवा समान अधिकार प्रत्येक पंथ के लिए निरपेक्षता अथवा समान स्वतंत्रता प्रत्येक प्रांत की समानता तथा आर्थिक समता पर होता है विकास को वास्तविक बनाने के लिए देश के सबसे गरीब को यह महसूस होना चाहिए कि वह राष्ट्रगाथा का एक भाग है प्यारे देशवासियों 
पांच वर्ष पहले जब मैंने गणतंत्र के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो मैंने अपने संविधान का न केवल शब्दशह बल्कि मूल भावना के साथ संरक्षण सुरक्षा और परिरक्षण करने का वचन दिया इन पांच वर्षों के प्रत्येक दिन मुझे अपने दायित्व का बोध था मैंने देश के सुदूर हिस्सों की यात्राओं से सीख हासिल की मैंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा और प्रतिभावान लोगों वैज्ञानिकों नवान्वेषकों विद्वानों कानूनविदों लेखकों कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणियों के साथ बातचीत से सीखा ये बातचीत मुझे एकाग्रता और प्रेरणा देती रही मैंने कड़े प्रयास किए मैं अपने दायित्व को निभाने में कितना सफल रहा इसकी परख इतिहास के कठोर मानदंड द्वारा ही हो पाएगी प्यारे देशवासियों जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसकी उपदेश देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है परंतु मेरे पास देने के लिए कोई उपदेश नहीं है पिछले पचास वर्षों के सार्वजनिक जीवन के दौरान भारत का संविधान मेरा पवित्र ग्रंथ रहा है भारत की संसद मेरा मंदिर रहा है और भारत की जनता की सेवा मेरी अभिलाषा रही है मैं आपके साथ कुछ सच्चाइयों को साझा करना चाहूंगा जिन्हें मैंने इस अवधि के दौरान आत्मसात किया है भारत की आत्मा बहुलवाद और सहिष्णुता में बसती है भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता नहीं है इसमें विचारों दर्शन बौद्धिकता औद्योगिक प्रतिभा शिल्प नवान्वेषण और अनुभव का इतिहास शामिल है सदियों के दौरान विचारों को आत्मसात करके हमारे समाज का बहुलवाद निर्मित हुआ है संस्कृति पंथ और भाषा की विविधता ही भारत को विशेष बनाती है हमें सहिष्णुता से शक्ति प्राप्त होती है यह शताब्दियों से हमारी सामूहिक चेतना का अंग रही है जनसंवाद के विभिन्न पहलू हैं हम तर्क वितर्क कर सकते हैं हम सहमत हो सकते हैं या हम सहमत नहीं हो सकते हैं परंतु हम विविध विचारों की आवश्यक मौजूदगी को नहीं नकार सकते अन्यथा हमारी विचार प्रक्रिया का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा सहृदता और समानुभूति की क्षमता हमारी सभ्यता की सच्ची नींव है परंतु प्रतिदिन हम अपने आसपास बढ़ती हुई हिंसा देखते हैं इस हिंसा की जड़ में अज्ञानता भय और अविश्वास है हमें अपने जनसंवाद को शारीरिक और मौखिक सभी तरह की हिंसा से मुक्त करना होगा एक अहिंसक समाज ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़ों और वंचितों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है हमें एक सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेवार समाज के निर्माण के लिए अहिंसा की शक्ति को पुनर्जागृत करना होगा पर्यावरण की सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है प्रकृति हमारे प्रति पूरी तरह उदार रही है परंतु जब लालच आवश्यकता की सीमा को पार कर जाता है तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है अक्सर हम देखते हैं कि भारत के कुछ भाग विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हैं जबकि अन्य भाग गहरे सूखे की चपेट में हैं। जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र पर भीषण असर पड़ा है वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को हमारी मिट्टी की सेहत सुधारने जल स्तर की गिरावट को रोकने और पर्यावरण संतुलन को सुधारने के लिए करोड़ों किसानों और श्रमिकों के साथ कार्य करना होगा हम सबको अब मिलकर कार्य करना होगा क्योंकि भविष्य में हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय कहा था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो भारत को अगले स्वर्ण युग में ले जा सकता है शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति से समाज को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है इसके लिए हमें अपने उच्च संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाना होगा 
हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा रुकावटों को सामान्य घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमारे विद्यार्थियों को रुकावटों से निपटने और आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए हमारे विश्वविद्यालयों को रटकर याद करने वाला स्थान नहीं बल्कि जिज्ञासु व्यक्तियों का सभा स्थल बनाया जाना चाहिए हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में रचनात्मक विचारशीलता नवान्वेषण और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा इसके लिए विचार विमर्श वाद विवाद और विश्लेषण के जरिए तर्क प्रयोग करने की जरूरत है ऐसे गुण पैदा करने होंगे और मानसिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होगा हमारे लिए समावेशी समाज का निर्माण विश्वास का एक विषय होना चाहिए गांधी जी भारत को एक ऐसे समावेशी राष्ट्र के रूप में देखते थे जहां आबादी का प्रत्येक वर्ग समानता के साथ रहता हो और समान अवसर प्राप्त करता हो वह चाहते थे कि हमारे लोग एकजुट होकर निरंतर व्यापक हो रहे विचारों और कार्यों की दिशा में आगे बढ़ें। वित्तीय समावेशन समता मूलक समाज का प्रमुख आधार है हमें गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी नीतियों के फायदे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे एक स्वस्थ खुशहाल और सार्थक जीवन प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है खुशहाली मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है खुशहाली समान रूप से आर्थिक और गैर आर्थिक मापदंडों का परिणाम है खुशहाली का लक्ष्य सतत विकास के उस लक्ष्य के साथ मजबूती से बंधा हुआ है जो मानव बेहतरी सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता का मिश्रण है गरीबी मिटाने से खुशहाली में भरपूर तेजी आएगी सतत पर्यावरण से धरती के संसाधनों का नुकसान रुकेगा सामाजिक समावेशन से प्रगति के फल सभी को सुलभ होंगे सुशासन से लोग पारदर्शिता जवाबदेही और सहभागी राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से अपना जीवन संवार पाएंगे प्यारे देशवासियों राष्ट्रपति भवन में मेरे पांच वर्षों के दौरान हमने एक मानवीय और खुशहाल टाउनशिप का निर्माण करने का प्रयास किया हमने खुशहाली देखी जो प्रसन्नता और गौरव मुस्कान और हंसी अच्छे स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना और सकारात्मक कार्यों से जुड़ी हुई है हमने हमेशा मुस्कुराना जीवन पर हंसना प्रकृति से जुड़ना और समुदाय के साथ शामिल होना सीखा और इसके बाद हमने अपने अनुभव का विस्तार पड़ोस के कुछ गांवों में किया यात्रा जारी है प्यारे देशवासियों जबकि मैं विदा होने के लिए तैयार हो रहा हूं मैं 2012 के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के अपने प्रथम संबोधन में जो कहा था उसे दोहराता हूं इस महान पद का सम्मान प्रदान करने के लिए देशवासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं यद्यपि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सम्मान किसी पद में नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि भारत का नागरिक होने में है अपनी मां के सामने हम सभी बच्चे समान हैं और भारत हम में से हर एक से यह अपेक्षा रखता है कि राष्ट्र निर्माण के इस जटिल कार्य में हम जो भी भूमिका निभा रहे हैं उसे हम ईमानदारी समर्पण और हमारे संविधान में स्थापित मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ निभाएं। कल जब मैं आपसे बात करूंगा तो राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि आपकी तरह एक ऐसे नागरिक के रूप में बात करूंगा जो महानता की दिशा में भारत की प्रगति के पथ का एक यात्री है धन्यवाद जय हिंद